আসামে নতুন করে আজ আরও চৌত্রিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অসমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার জনে বৃদ্ধি বৃহস্পতিবার আসামে নতুন করে চৌত্রিশ জন করোনা সংক্রমিত হয়েছেন এ নিয়ে রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার জনে রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুপুরে টুইট করে এ খবর জানিয়েছেন মন্ত্রী জানান আক্রান্তদের মধ্যে পনেরো জন নগাঁও ছয় জন গোলাঘাটের তিনজন করে বরপেটা বাক্সা এবং শোণিতপুরের এবং একজন করে চিরাং পশ্চিম কার্বি আংলং ডিব্রুগড় ও লক্ষিমপুরের বাসিন্দা রাজ্যে সুস্থ হয়ে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সালা পেয়েছেন এক জন সংক্রমণ সক্রিয় রয়েছে দু জনের দেহে এদিকে বুধবার একদিনে রাজ্যে দুশো পঁয়ত্রিশ জন নতুন আক্রান্তের খবর জানান মন্ত্রী এদিন রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সালা পেয়েছেন একশো বায়ান্ন জন কাসালে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হচ্ছে বালি বালি গিয়ে জ্বর পরীক্ষার অভিযান কাসালে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগের কমিউনিটি সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম দ্বিতীয় পর্যায়ের এই অভিযানে বালি বালি গিয়ে জ্বর পরীক্ষার পাশাপাশি কেউ ডায়রিয়া ভুগছেন কি না এ নিয়ে খোঁজ চালানো হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান শুরু হওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবার থেকেই তবে প্রথম পর্যায়ের অভিযান শেষ না হওয়ায় এদিন থেকে তা শুরু করা সম্ভব হয়নি তবে শীঘ্রই প্রথম পর্যায়ের অভিযান শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী সুমনবাবু জানান প্রথম পর্যায়ে গত মঙ্গলবার পর্যন্ত জেলার মোট এক হাজার পাঁচশো উননব্বইটি গ্রামে অভিযান চালানো হয়েছে এরপর বুধবারে আরও কিছু গ্রামে অভিযান চালানো হলেও পরিসংখ্যান পেশ করতে পারেননি তিনি মঙ্গলবার পর্যন্ত এক হাজার পাঁচশো উননব্বইটি গ্রামে অভিযান চালানোর পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান এই গ্রামগুলোতে স্ক্রিনিং করা হয়েছে মোট পনেরো হাজার উনত্রিশ জন লোককে এর মধ্যে দু হাজার সাতশো সাতাত্তর জন জ্বরে ভোগা রোগীর সন্ধান মিলেছে আইএলআই কেস পাওয়া গেছে তিনশো ছিয়ানব্বইটি সারি চারটি ম্যালেরিয়া সন্দেহে রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে দু হাজার জনকে এর মধ্যে দুজনের টেস্টের রেজাল্ট এসেছে পজিটিভ করোনা সন্দেহে তিনশো তেতাল্লিশ জনের লালসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হলেও সবার রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে সুমনবাবু আরও জানান প্রথম পর্যায়ে যে এলাকায় যে চিকিৎসককে পাঠানো হয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বদলে পাঠানো হবে ভিন্ন এলাকায় এর কারণ চিকিৎসক বেদে নজর ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে এতে প্রথম পর্যায়ের অভিযানে কোনো রোগী নজরের বাইরে থেকে গেলে দ্বিতীয় পর্যায়ে তার প্রতি নজর পড়ার সম্ভাবনা থাকবে করিমগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করলেন করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান অনুপ্রবেশ ও অবৈধ পরিবহন প্রতিরোধে ফৌজদারির দণ্ডবিধির একশো চুয়াল্লিশ দ্বারার অধীনে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এর অধীনে জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর এলাকায় সূর্যাস্ত থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত কোনো লোক চলাচল করতে পারবেন না সীমান্তের কুশিয়ারা নদীর আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও সূর্যাস্ত থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি চলাচল করতে পারবেন না অনুরূপভাবে কুশিয়ারায় মাছ ধরতে হলে সার্কল অফিসারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে এছাড়া সীমান্তে পাঁচ কিলোমিটার বেতর এলাকায় বরাবরে কোনো ব্যক্তি সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত গালি টেলা রিকশা দিয়ে চিনি চাল বুজ্যতল কেরোসিন লঙ্কা ইত্যাদি পরিবহন করতে পারবেন না বুধবার রাতে জারি করা এই আদেশ জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তে কার্যকর থাকবে একদিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের নিরিখে নতুন রেকর্ড বারোতে বারোতে একদিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নয় হাজার নয়শো ছিয়ানব্বই জন মৃত্যু হয়েছে তিনশো সাতান্ন জনের একদিনে করোনা আক্রান্তের নিরিখে আবারও রেকর্ড গড়ল ভারত গত চব্বিশ ঘন্টায় বারোতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে নয় হাজার নয়শো ছিয়ানব্বই জন মৃত্যু হয়েছে তিনশো সাতান্ন জনের এই মুহূর্তে ভারতে মোট করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো দু লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচশো উনআশি জনে তাদের মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন এক লক্ষ সাতত্রিশ হাজার চারশো আটচল্লিশ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার উনত্রিশ জন এবং ইতিমধ্যে ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আট হাজার একশো দুই জনের মৃত্যুর হারের নিরিখে ভারত বিশ্বের মধ্যে একাদশতম স্থানে রয়েছে গুয়াহাটিতে কন্টেনমেন্ট জোনের বিধিনিষেধ বাড়াল কামরূপ মেট্রো জেলা প্রশাসন কামরূপ মেট্রো জেলা প্রশাসন বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির পানবাজার এলাকায় থাকা অরিহন্ত অ্যাপার্টমেন্টে বিধিনিষেধ কলা করেছে জেলা প্রশাসন এক নির্দেশে জানিয়েছেন এই বিধিনিষেধ বৃহস্পতিবার থেকে আগামী সাত দিন বলব থাকবে এই অ্যাপার্টমেন্টে বেশ কয়েকজন কোভিড উনিশ রোগী শনাক্ত হওয়াতে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এই আদেশ অনুসারে কর্নেল জেয়ালি রোডের সিটি ফার্মেসি পয়েন্ট থেকে লাকটুকিয়া দু নম্বর রেলগেট পর্যন্ত সব দোকান ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খোলা নিষেধাজ্ঞা থাকবে এই আদেশের অমান্য হলে দুর্যোগ মোকাবিলা আইন দু হাজার অধীনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে চাকরি বা শিক্ষায় সংরক্ষণের দাবি নাগরিকের মৌলিক অধিকার নয় অবিস
জাতির ভিত্তিতে চাকরি বা শিক্ষা ক্ষেত্রে সংরক্ষণের দাবি নাগরিকের মৌলিক অধিকার নয় বৃহস্পতিবার একটি মামলা শুনানিতে ফের জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট তামিলনাড়ুর মেডিকেল কলেজগুলিতে ওবিসি প্রার্থীদের সংরক্ষণের দাবিতে করা একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল চাকরি বা শিক্ষায় সংরক্ষণ নাগরিকের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এন নাগেশ্বর রাওয়ের বেঞ্চ এদিন জানায় সংরক্ষণকে কেউ মৌলিক অধিকার হিসেবে দাবি করতে পারেন না সংরক্ষণ না দিলেও তা সংবিধানের অধিকারকে কোনোভাবে লঙ্ঘন করে না তামিলনাড়ুর মেডিকেল কলেজগুলিতে অবিসি ছাত্রছাত্রীদের সংরক্ষণের দাবিতে একটি মামলা করা হয় সুপ্রিম কোর্টে শীর্ষ আদালতে আবেদনে দাবি করা হয় মেডিকেল কলেজগুলিতে সংরক্ষিত আসন না রেখে নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে সিপিআই ডিএমকের কিছু নেতা তামিলনাড়ুর মেডিকেল কলেজগুলিতে পঞ্চাশ শতাংশ ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের দাবিতে মামলা দায়ের করেন সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কোটার বিষয়ে সাংবিধানিক অধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয় সর্বোচ্চ আদালত অসমে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু ঘটল আরও একজনের অসমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু সংখ্যা ছয় জনে বৃদ্ধি করোনায় আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে আরও একজনের মৃত্যু ঘটল বুধবার তেজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কমলকৃষ্ণ পাল নামে এক ক্যান্সার রোগী করোনায় মৃত্যুবরণ করেন তাকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত ছয়জনের মৃত্যু হলো করোনায় জানা গেছে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য মুম্বাই গিয়েছিলেন কমলকৃষ্ণ পাল গত উনত্রিশে মে মুম্বাই থেকে তেজপুরে এসেছিলেন তিনি সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রীও ক্যান্সার রোগী হওয়া স্ত্রী সহ কমলকৃষ্ণ পালকে তেজপুরের ডিএল হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল একত্রিশে মে তার লালারসের রিপোর্টে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভর্তি করানো হয় তেজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত দুদিনে তার স্বাস্থ্যের অধিক অবনতি ঘটে মৃত্যুর সঙ্গে রীতিমতো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হল না আর মৃত্যুবরণ করেন ক্যান্সার রোগী কমলকৃষ্ণ পাল বর্তমানে প্রয়াত পালের করোনা আক্রান্ত স্ত্রী চিকিৎসা দিয়ে হাইলাকান্দি জেলার ছয়ত্রিশ জন কোভিড পজিটিভ রোগী সুস্থ সেলে দেওয়া হলো হাসপাতাল থেকে হাইলাকান্দি জেলার ছয়ত্রিশ জন কোভিড উনিশ আক্রান্ত সুস্থ হওয়ার খবরে জেলা জুড়ে এক স্বস্তির বাতাবরণ বইছে হাইলাকান্দির স্বাস্থ্য বিভাগের এক বুলেটিনে জানানো হয়েছে কয়েক দফায় লালারস পরীক্ষার পর হাইলাকান্দি জেলার মূল বাসিন্দা যারা গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাইলাকান্দি এস কে রায় সিভিল হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এদের মধ্যে ছয়ত্রিশ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠলে তাদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাই হাইলাকান্দিতে এখন মোট পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে চল্লিশে নেমে এসেছে সুখবর ড্রাইভিং লাইসেন্সের বৈধতা বাড়ানো হলো তিরিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গাড়ি চালকদের জন্য সুসংবাদ কারণ কেন্দ্রীয় সরকার গতকাল এই বছরের জন্য তিরিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স লার্নার লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য সকল অনুমতিপত্রের মেয়াদ বাড়িয়েছে সড়ক পরিবহন ও জনপথ মন্ত্রণালয় গাড়ির নথি যেমন ফিটনেস পারমিট বা অন্য আরও কিছু নথির মেয়াদ বাড়িয়েছে এই ঘোষণা করে মন্ত্রী নীতিন গোলকারী এই বিষয়ে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য একটি অ্যাডভাইজারি জারি করেছেন উল্লেখযোগ্যভাবে দ্বিতীয়বারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মেয়াদ উত্তীর্ণ নথিগুলির যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স বা অন্যান্য পরিবহনের নথির মেয়াদ বাড়িয়েছে এ মাস থেকে মিলতে পারে রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি জানালো তেল সংস্থাগুলো রান্নার গ্যাসের দাম কমে যাওয়ার কারণে গত মাসে ভর্তুকি মেলেনি তবে এ মাসে আবারও মিলবে ভর্তুকি তেল সংস্থাগুলো থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে এ মাসে আবারও দাম বেড়েছে রান্নার গ্যাসের ফলে বাজার দরে সিলিন্ডার কেনার পর অতিরিক্ত টাকা ভর্তুকি হিসেবে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে চলে আসবে একই সঙ্গে আগামী মার্চের মধ্যে সিলিন্ডারের লেনদেন সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র